la división sexual del trabajo en las sociedades, cuyos integrantes asignan roles diferentes a mujeres y a hombres. Algunas de estas actividades están claramente definidas como remuneradas y otras no. El empleo es un trabajo pagado. El cuidado infantil, doméstico y comunitario no necesariamente. Las políticas de ajuste estructural que continúan implicaron recortes de gasto social que tuvieron efectos mayores en el uso del tiempo de las mujeres que en el de los hombres. Los recortes de gasto en salud, por ejemplo, significaron políticas que establecieron que los familiares cuidasen a sus enfermos hospitalizados y no el personal médico con sueldo. Y quienes generalmente pueden asumir este cuidado son las mujeres. El gasto insuficiente en el cuidado infantil es otro ejemplo entre muchos. Naciones Unidas es el espacio ideal para establecer directrices de políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos en esta relación virtuosa con la gestión de gobierno para lograr ciudades seguras, habitables, inclusives, inclusivas y productivas. Los derechos humanos forman parte de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, por lo que su promoción y protección son los objetivos fundamentales y principios rectores de la organización. Los derechos humanos son el referente genérico a perseguir por el quehacer gubernamental, cualesquiera que sean las características de un, de un país en materia de desarrollo. El nivel puede variar, pero el piso es igual para todos. Todos las y los habitantes tienen derecho a la alimentación. Unos comerán de manera sencilla pero nutritiva, otros lo harán de manera más sofisticada, pero ambos satisfacerán sus necesidades elementales de alimentarse. Con esto en mente, el papel del gasto público es el de garantizar el acceso a los derechos humanos, a todos los derechos de las y los habitantes de un país, en atención a sus principios de universalidad, integralidad, complementariedad, progresividad y exigibilidad entre los más importantes en el tema que nos ocupa. El principio de progresividad resulta fundamental para el diseño de la política fiscal en materia de gasto, porque es con base en este principio que se pueden iniciar la planeación para que la población acceda a sus derechos, a todos sus derechos en un tiempo razonable. Las preguntas entonces son, ¿Cómo elaboramos una propuesta coherente que responda al papel que deben tener las finanzas públicas para atender los requerimientos diferenciados de mujeres y hombres que logren erradicar las brechas y las desigualdades entre unos y otros? ¿Qué tipo de finanzas públicas requerimos para lograr ciudades seguras, igualitarias, incluyentes, productivas y habitables para las mujeres y los hombres? La política fiscal cumplirá la garantía del disfrute y el acceso a los derechos humanos de las mujeres y los hombres en igualdad de condiciones si se basa en los mandatos establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, a la que están adheridas 191 países. Adicionalmente, la Agenda de Acción de Addis Abeba señala directrices fundamentales sobre el tema presupuestal con perspectiva de género y su paraguas macroeconómico correspondiente. Nuestra propuesta es más amplia e incluye los instrumentos y mecanismos para hacerlo. Ahora solo quisimos enfatizar estas directrices que deben de ser tomadas en cuenta. Felicitamos la declaración de la Ciudad de México por la inclusión de algunos de los aspectos expuestos en la declaración de Addis Abeba y reiteramos nuestra demanda de ampliar los contenidos de género en el documento de la Unidad de Política 5 y en los insumos para la nueva agenda urbana. Muchas gracias.